யாழ் மண்ணின் இன்றைய காலநேர செய்திகள் இன்று ஏழாம் திகதி பன்னிரெண்டாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய யாழ் மண்ணின் விசேட செய்திகள் வெள்ளத்தினால் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பெருமாவளி பிரதேசத்துக்கு ஸ்ரீநேசன் விஜயம் செய்து உதவிகள் வழங்கி வைப்பு தற்போது நிலவும் சீரற்ற காலநிலையால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இதுவரை பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிப்புக்குள்ளாகியிருப்பதாக இதில் எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பதினெட்டு இடைத்தங்கல் முகாங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் அறிவித்துள்ளது மிருகங்கள் பறவைகள் போன்று சத்தமிட்டு சூட்சுமான முறையில் திரடி வந்த சாய்ந்த மருதை பிரதேசத்தினைச் சேர்ந்த இருபத்தி ரெண்டு வயதுடைய சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மிருகங்கள் பறவைகள் போன்று மெமிக்கிரி சத்தமிட்டு சூட்சுமான முறையில் திரடி வந்த குருவி என்று செல்லமாக அழைக்கப்படும் பிரபல திருடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அம்பாறை மாவட்டம் கல்முனை தலைமையக போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட சாய்ந்த மருது பகுதியில் கடந்த நவம்பர் இருபத்தி ஓராம் திகதி நகை திருட்டு தொடர்பான முறைப்பாடு ஒன்று கிடைக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் இவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கடத்தப்பட்ட சுவிஸ் தூதரக அதிகாரியை அழைத்து செல்ல நடவடிக்கை கடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் சுவிஸ்லாந்து தூதரக அதிகாரியை பிரான்சில் உள்ள அவரது குடும்பத்தினரை அழைத்துச் செல்ல நோயாளர்களை அழைத்துச் செல்லும் சுவிஸ் நாட்டின் விசேட விமானம் ஒன்று சூரிச் விமான நிலையத்தில் தயாராக இருப்பதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அந்த விமான நிலையத்தினூடாக கிடைக்கப்பட்ட தகவல்களை மேற்கோள் காட்டி இதனை இன்றைய சகோதர ஊடகம் ஒன்று செய்தியொன்றை வெளியிட்டுள்ளது சட்ட விரோதமாக குளம் அமைத்து வெள்ள நீர் வடிந்தோடுவதை தடித்துள்ளமையை கண்டித்து காத்தாங்குடியில் ஆர்ப்பாட்ட பேரணி மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மண்முனை பற்று ஆறையம்பதி பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட கர்பாலா வீதி இனிச்சியற்புறம் பிரதேசத்தில் சட்ட விரோதமான குளம் அமைத்து காத்தாங்குடி வெள்ள நீர் வடிந்தோடுவதை தடுத்துள்ளமையை கண்டித்து வெள்ள நீரை வடிந்தோட செய்ய பாரம்பரிய திறந்து விடுமாறு வலியுறுத்தி இன்று காத்தாங்குடி ஜும்மா தொழுகையை தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்ட பேரோணி இடம்பெற்றுள்ளது தெற்காசியாவின் விளையாட்டு விழாவுக்கு சென்ற ஆறு இலங்கையர்களுக்கு டெங்கு நோய் அதன் மூன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் பங்கு பெற்றுவதற்காக நேபாளம் சென்ற இலங்கையின் ஆறு வீரர்கள் டெங்கு காய்ச்சலினால் பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த ஆறு பேரும் நேபாளத்தின் காத்மண்டு தனியார் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அதில் ஒருவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிய கிடைத்திருக்கின்றது சுவிஸ் தூதரக அதிகாரி கடத்தல் சதி உட்பட ஐக்கிய தேசிய கட்சி பல்வேறு சதிகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது சுவிஸ் தூதரக அதிகாரிகள் கடத்தல் தொடர்பிலான சரியான தகவல் வெளியானதன் பின்னர் அதனுடன் தொடர்புடைய சதிகாரர்கள் மக்களுக்கு முகம் கொடுக்க முடியாமல் அரசியலிருந்து விடுபெற வேண்டி வரும் என்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் தனியார் நிறுவன கணக்காளர் ஒருவருக்கு முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழு வருட கடூழிய சர தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்துள்ளது கொழும்பு உயர் நீதிமன்றம் குறித்த நிறுவனத்தில் இரண்டு மில்லியன் ரூபா பண மோசடியில் ஈடுபட்டதன் பின்னணியில் குறித்த தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது எனினும் நீதிமன்றத்துக்கு சமூகம் அளிப்பதை குறித்த நபர் தவிர்த்து வர நிலையில் அவருக்கு எதிராக பிடியான பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது நினைவூட்டத்தக்கது மக்களுக்கு எச்சரிக்கை இரணமடுவின் பன்னிரண்டு வான்கதவுகள் திறப்பு தொடர்ந்து கிளிநொச்சி மற்றும் இரணமடு குளத்தின் நீரோந்து பகுதிகளில் அடைமழை பெய்து வருவதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதனால் தாழ்நில பகுதிகளில் உள்ளவர்களை அவதானமாக இருக்குமாறு எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது புலனறுவையில் போட்டியிடுமாறு மைத்திரிக்கு ஆலோசனை முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறசேனாவை புலனறுவ மாவட்டத்தில் போட்டியிடுமாறு கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மைத்திரி போட்டியிடுவதை பற்றி இதுவரை அறிவிக்க இல்லை என்றும் தான் தொடர்ந்தும் அரசியல் இயங்கப் போவதாக தெரிவிக்கின்றார் இந்த நிலையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி சார்பில் அவரை போட்டியிடுமாறு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது ஒரு நாட்டில் இரண்டு அரசுகள் என்ற கருத்துக்கள் தலை தூக்க இதுவே காரணம் இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் மாற்றம் சர்வதேச சக்திகளுக்கு ஏற்புடையது இல்லை என்பது தெளிவாக தெரிவதாகவும் ஆகவே நாட்டில் மீண்டும் ஒரு யுத்த சூழலை உருவாக்க முயற்சிகள் எடுக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சுமத்தும் அஸ்கிரிய மல்வத்த பீடங்கள் அதனால் ஒரு நாட்டில் இரண்டு அரசுகள் என்ற கருத்துக்கள் தலைதூக்கியுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது அரசியல் பள்ளிவாங்கலுக்கு உட்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் ஆராய விசேட ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு 
கடந்த அரசாங்கத்தின் காலத்தில் அரசியல் பழிவாங்கலுக்கு உட்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் ஆராய விசேட ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்றை நியமிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப ராஜாங்க அமைச்சர் லக்ஷ்மண் யாப்பா அபிவர்த்தன அறிவித்துள்ளார் அரசியல் பள்ளிவாங்கலுக்கு உட்பட்ட அரச அதிகாரிகள் தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்வது இதன் நோக்கமாகும் எதிர்வரும் ஆறு மாத கால பகுதிக்குள் இந்த ஆணைக்குழு மூலம் விசேட வேலை திட்டங்கள் பல முன்னெடுக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் ராஜாங்க அமைச்சர் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் இலங்கை தீவிரமிக்க நடுநிலை வெளிநாட்டு கொள்கையை பின்பற்றும் குணவர்த்தன இலங்கை தீவிரமிக்க நடுநிலை வெளிநாட்டு கொள்கையை பின்பற்றும் என்று உலக சமூகங்களுக்கு இடையில் இலங்கையானது நண்பர்களை கொண்டிருக்குமே தவிர எதிரிகளை கொண்டிருக்காது என்று வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் குணவர்த்தன குறிப்பிட்டுள்ளார் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமை கவுன்சிலுக்கான நிகழ்ச்சி நிதல் தொடர்பான மனித உரிமைகள் பற்றிய நடைமுறை தனது அமைச்சு ஏற்கனவே ஆரம்பித்துவிட்டதாக இதன்போது அவர் கூறியிருக்கின்றார் சீரற்ற காலநிலையினால் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் பாதிப்பு எழுநூற்றி ஐம்பது வீடுகள் சேதம் அடை மழையுடன் கூடிய சீரற்ற காலநிலையினால் நாடளாவிய ரீதியில் பதினூவாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுக்கு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அனர்த்த முகாமித்துவ மத்திய நிலையம் அறிவித்துள்ளது வெள்ளம் மற்றும் மண் சரிவினால் இருபது வீடுகள் முழுமையாகவும் எழுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வீடுகள் பகுதியளவும் சேதமடைந்துள்ளன ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்த்தக நிலையங்கள் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொன்னூற்றி நான்கு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நான்காயிரத்தி முன்னூற்றி இரண்டு பேர் நாடளாவிய ரீதியில் நாற்பத்தி ஒன்பது இடைத்தங்கள் முகாங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கோத்தபாய ராஜபக்ச நாட்டுக்கு தேவையான தலைவர் தமிழக அரசியல்வாதிகளுக்கு இலங்கை பிரச்சினை தெரியாது முரளிதரன் உங்கள் குடும்பத்துக்குள் ஏதேனும் பிரச்சினை இருந்தால் உங்கள் ஐயர்வர்கள் தலையிடுகின்றார்களா தமிழக அரசியல்வாதிகள் இலங்கையர்களின் பிரச்சினைகளை புரிந்து கொள்ளவில்லை அவர்கள் எங்கள் அரசாங்கத்தை ஆட்சியில் தொடர் அனுமதிக்க வேண்டும் ஜனாதிபதி கோத்தவாவை நான் ஆதரிக்கின்றேன் ஏனென்றால் அவர் நம் நாட்டை வழிநடத்த சரியான நபர் இப்படி கூறியிருக்கின்றார் முத்தையா முரளிதரன் யாழ்ப்பாணம் வேலனி விபத்தில் இளைஞன் உயிரிழப்பு இளநீ பகுதியில் தனது மோட்டார் சைக்கிளை நாரந்தனையில் ஒருவரை இறக்கிவிட்டு திரும்பி வரும் சமயம் சரவணை பகுதியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வீதியோர மாமரம் ஒன்றில் மோதி விபத்துக்குள்ளானார் விரிகான தடுப்பு முகாமிலிருந்து ஒன்பது வெளிநாட்டவர்கள் தப்பிச் சென்றுள்ளதாக குடிவரவு திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பில் போலீசார் முறைப்பாடு செய்துள்ளதாக திணைக்களத்தின் ஊடக பேச்சாளர் மிலிந்த கயான் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்கொலை தாக்குதல் பற்றி நான்கு முறை எச்சரித்த இந்தியா ஏழு சட்டத்தரணிகளுடன் வந்து சாட்சியமளித்த மல்கம் ரஞ்சித் உஜித்த ஞாயிறு தொடர் தாக்குதல் கொண்டு தாக்குதல் தொடர்பில் இந்தியா நான்கு முறை இலங்கி எச்சரித்ததாக இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் என்னை சந்தித்த போது தெரிவித்ததாக பேராயர் கருதினல் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை குறிப்பிட்டுள்ளார் தாக்குதல் இடம்பெற்ற காலகட்டத்தில் நாட்டுக்கு சிறந்த தலைமத்துவம் இல்லாமல் இருந்தமை தாக்குதலை முறியடிக்க முடியாமல் போனமைக்கான காரணங்களில் ஒன்றாகும் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது யாழ்மண்ணின் இன்றைய காலநேர செய்தியினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு செய்தி பார்வையில் உங்களை சந்திப்போம்